goeie naam diende, wat, wat ingeskakel het vanavond hier by levendige uitsending, is vir my voordig om weer terug te wees, het is een verlof, en uh, as ek laas het ons nog gepraat, is smeek gebede, en vanavond gaan ons bykie kyk na gebede wat geantwoord het, as een mens dan nou so die vraag wil vraag, word gebede nog verhoor? Nou, voor ons verder gaan, gaan ek vraag dat jy nie daar waar jy is daar raak, jy hoek te buig, en dan bid ons saam. Jemelse Vader, ons wil jy dank vir die wonderlijke voorrecht wat ons het, om in hierdie oomlikke hier by mekaar te sê. Dankie Heere dat ons die tyd uitgekoop het. En Heere, dit belangrijk genoeg geag het, om hier te kan wees. En ons wil vraag Heere, dat ons nie hierdie tyd ledig sal wees nie, maar dat ons sal bezig wees, ingekoop in die woord. En Heere, dat ons dier die woord, mekaar ook sal opbou, sal leer. Heere, dankie dat ons ook vanavond kan bid vir die siele wat baie ver van jy af is. Ons sien dit raak in ons alledaagse lewe. Ons sien dit raak in mense sy optrede teenoor mekaar. Ons sien dit raak, Heere, in die mies. Ons sien dit raak in die korant en ons besef, Heere, dat daar een groot siele nood besef, Heere, dat daar mense is wat jy werkelijk nodig het. En wat miskien as gevolg van omstandighede en die tye waarin ons leef nie meer weet waar om jy te vind. Daarom bid ons, Heere, dat ons hier die gereedskap wat jy vir ons gegee, die woord, ons monde, ons tong om te praat, Heere. Ook die internet wat ons gebruik om op uit te saai, dat ons daar die plekke sal gebruik, en daar die gereedskap sal gebruik, so dat die evangelie boodskap sal uitkom. Heere, ons wil die dank vir die genade en vir die liefde, en ons wil ook nou vraag, Heere, dat u ons aandag sal vestig op dit wat u ook vanavond sal ons geleer, en dat ons daaruit versterkt sal wees, Heere, en gevoed sal wees wat het in die naam van Jesus Christus is. Amen. Nou vanavond, gaan ek u vraag om die woord van die Heere net by een versie oop te maak, en dit is by Markus hoofstuk 11. Markus hoofstuk 11, vers 24, een baie belangrike tekstvers, as een mens dink aan die gedachte van gebedsverhoorings, beantwoord die Heere nog gebede. Ons het nou gepraat oor smeek gebede, dit is daar die persoonlijke gebed, dit is my gebed, dit is my gesprek met die Heere oor my persoonlijke lewe, oor my persoonlijke sake. En, jy weet, wanneer ons dink aan hoekom verhoor God gebede, dan dink ek die belangrikse ding wat daaruit kom ons geloof, ons moet geloof, dat God ons gebede hoor, en dat God ons gebede belangriker verhoor. Nou, Markus 11 vers 24 lees ons, daarom sê hy vir julle, alles hoor wat sê die Heere Jesus vir sy disciples, hy sê, alles wat julle vraag, in die, of skies toch, alles wat julle in die gebed vraag, geloof dat julle dit sal ontvang, en jylle sal dit verkry. Ek dink, wanneer ons hierdie tekstvers lees, dan stop ons. Ons stop by alles wat jylle in gebed vraag, geloof dat jylle dit sal ontvang, en ons stop net daar. Ons gaan nie verder en lees die verkry gedeelte nie, want dit is een belangrike concept om te snap in gebedsverhoorings. Jakobus skryf, daar in Jakobus 4 vers 2 sê, 
Jullie begeer en jullie het nie, jylle pleeg moord en is na eiwerig en jylle kan niks verkry nie. Jylle vech en maak oorlog en jylle het nie, omdat jylle nie bid nie. Jylle bid en jylle ontvang nie, omdat jylle verkeerd bid, om dit in jylle welliste dier te bring. En nou vraag mens, maar ek het dan nou, ek, 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 ek glo dan, dat God hierdie gebed van my gaan verhoor. En dis, dit is baie belangrijk, soos ons gesê, onthou ons moet glo en ons moet vertrouw, dat gebed een praktische kracht het. Gebed is nie net een geestelike handeling nie, dit is ook een praktische handeling. Daar moet, aan die, daar moet, daar is een kant van gebed, is my, my gesprek met God, my smeekgebede tot God, maar aan die ander kant moet daar ook een uitvloeisel wees van my, van my gebed. Dit, dit is natuurlijk, dit is die verwachting. En, ek denk aan ander ding wat ook baie belangrijk is, as het by kom by die beantwoording van gebede, is dit juist om te vraag wat ek nodig het. Nie om te vraag wat ek wil hee nie, dat is een verskil. Om te vraag wat ek nodig het. En ek gaan nou vir julle tekstvers gee, wat julle in julle eie tyd kan gaan lees, wat hierdie gedachte net so bykie vir julle gaan oopmaak. Dat is een verskil tussen wat ek wil hee, en dit wat ek nodig het. En in die teenwoordigheid van God, as ek God waarachtig dien, dan kan ek nie anders, as om in sy teenwoordigheid, eerlijk te wees nie. En omdat hy my hart ken, en hy sien wat hy my hart aan gaan weet hy moest, dit wat ek nou vraag, is nie iets wat ek nodig het nie. Dit is miskien iets wat ek wil he, maar dit is nie iets wat ek nodig het nie. Denk aan die gedeelte Matthies 7, van vers 7 tot 11, daar waar Jesus die 5000 gevoed het, van het oor die gedachte van die brood en die vis. En nou is daar theoloog wat sê, die brood en die vis, die vir ons respectievelik op die noodzakelike, die brood en die vis, die liekse, die nood, dit wat ek nodig het, en dit wat ek wil he. Nou, ek gaan nou nie sê, hulle is recht of verkeerd nie, maar dit maak nogal sin as mens dit in die licht wil sien. Nou die goeie, Die belangrijkste ding ek denk vir een kind van God is om te glo dat God gebede verhoor. Maar, ons het nou gelees daar in Markus 11 vers 24, daarom sê ek vir julle alles wat julle in gebed vraag, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Nou, hoekom gebruik die Heere Jesus twee verskillende woorde? Ontvang en verkry. Hoekom sê hy net ontvang en los dit dan? Hoekom ontvang en verkry? Glo dat jy dit gaan ontvang en dan sal jy dit verkry. Nee? Nou, in die woorde, ontvang en verkry, le die kruks van gebedsverhooring. Ons kan onmiddellik, nou, onthou nou, ek het gesê, daar is voorwaardes. Ons moet eerlijk wees met die Heere, ons moet eerlijk wees in ons binnenkamer met die Heere, wanneer ons bid. Ons moet eerlijk wees, want die Heere ken ons harte, so dat jy ook nie, ek ga in my binnenkamer, en ek bid vir een Ferrari nie. Want ek het nie een Ferrari nodig nie. Ek het miskien een donkie kar nodig. So, Ek moet eerlijk wees. Ek moet gedefinieerd wees in my gebed. Ek moet specifiek bid. En ons het al baie oor dit gepraat. Ons moet specifiek wees in ons gebed. Ons kan nie net hierdie algemene gebede bid en verwacht dat dit nou enige kracht eindelijk moet heen nie. Ons moet gedefinieerd wees in ons gebed. As die Heere met ons praat, praat hy specifiek oor op die man af met ons, hoekom sal ons anders vir my die Heere praat? Nou, dat ek nou terugkom by die ontvang en die verkry, as ons eerlijk bid voor die Heere, en ons praat vir die Heere, Heere, ek het hierdie nood in my leven, en ek het nodig dat hierdie nood sal vervul, 
omdat ik een kind van God is, en omdat ik een bloed is, kan ik in daar die oomlik, in geloof, dit wat ik voor Jerusalem voeten neergeleid ontvang, in die zin van, in die geloof, dat God mijn gebied verhoor het, dat hij gehoor het wat my, wat my nood is, niet wat mij wil is nie, nie wat ik wil hee nie, maar die nood wat in my leven is, dat hij daar die nood in mijn hart raak gesien het, en dat mijn lippen daar die nood gemotiveer het. En daarom kan ik als kind van God en daar die oomlik, dit wat ik voor die Heere gebid het, of van die Heere gebid het, ontvang. En nou sê ons maar wat, maar ek het het nie. En dan kom daar die woord die verkry in. Om dit op die rechte tijd te verkry. Het was my so mooi, zondag toe getuig, ons visie voorzitter hier in die kerk, en hy sê, ons moet, ons moet nooit ophou bid nie, ons moet aanhou bid. Hy sê, vir meer as een jaar, het hy gebid om jyre gevraam vir hom werk te gee. En toe die tyd recht was, het jyre vir hom die rechte werk gegee. En dit is my so een riem onder die hart, om te, om te weet dat, dit is nie net iets wat ons, maar net gloe, omdat ons kinders van die Heere is, en ach die Heere hoor maar ons gebede, en miskien sal ons enig iets verkry nie. Ons kan weet, dat die Heere ons gebede hoor, en ons kan weet, dat as dit een nood is, in ons harte, dat ons het op die rechte tyd, sal verkry. Nou ja, ek kan nou bykie uitpry, daarop, Ik kan saam met my blaai gaan na 1 Johannes hoofstuk 5 vers 14 lees ons en dit is die vrijmoedigheid wat ons teen oor hom het dat hy ons verhoor as ons iets vraag volgens sy wil en dis baie belangrik want hou ek kan nie net verwag, dat die, dat die Heere al my, al my ou, ou dingiekies wat in my leven, ek het nou my, ek, 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 ek moet nou een Ferrari kry, of iets buitensporigs, dink om myself aan een voorbeeld. Ek kan nie verwag, dat die Heere hierdie goed wat ons, hierdie lieks Heere, vir ons wil gee, terwyl daar een, een nood in ons harte is nie. En daarom moet ons binnen die wil van die Heere bid, en dis precies wat Johannes hier sê, hy sê, en dit is die vrijmoedigheid wat ons die norm het, dat hy ons voor, verhoor, as ons iets praat volgens sy wil, nie volgens wat ek wil heen nie, maar volgens wat God ze wil vir my, as sy kind is. En dit, kom daarop neer, dat ek, in my geestelike leven, moet weet, wat die wil van God van my leven is. Een baie keer sê mense, o nie, maar hoe kan ons weet wat die wil van God is? Hoe kan ek weet wat die, en vriende, dat ek vandag vir die sê nie, dit is nie so moeilik nie, dit is nie so een mysterie nie. Uh, um, ek wil graag vir die nog een stikkie lees, ek het het as pris nie meer gesit nie, ek wil het graag soek. Romeine 8 vers 26, lees ons ietsie van die heilige gees. Hy sê, en net so kom ook die gees ons swak hier het hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in met onuitsprekelike sichtinge. Wanneer ek in Godse wil bid, dan kan ons nie anders, dit kan dit nie anders, dat ons in geloof ontvang en in geloof verkry, wanneer die tyd reg is nie. En dit beteken, om binnen die wil van God te bid. Jy weet, en, lang al terug, soos Dominie Bumpie Raad sal sê, 
het liter sy vingers so op die belofte van God en sy woord gesê, gesit, het sy vingers so op die tekstvers geklik, en vir die Heere gesê, Heere, as jy nie hierdie gelofte, of hierdie belofte gestand doen nie, hoe kan ek jy vertrouw? Want ons moet besef nie, wanneer ons die woord van God lees, wanneer ons die beloftes van die Heere in sy woord vir ons begin leef en verstaan, dan is dit die rijkste beloftes wat gemaakt word. God wil he dat sy kinders hom moet vertrou. God wil he dat sy kinders sy beloftes wat hy vir hulle in sy woord gegee het, sal aanneem. Die specifieke gedeelte waarvan ek gepraat het, ek wil hom graag toe die lees, is daar in 2 Korintiërs, hoofstuk 1, vers 20, lees ons, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle, ja en in hom, amen. In God is sy beloftes, ja en amen. Ja, dis gedoen, ja, dis afgehandel. En Lieter het sy vinger op die vers gesit en vir die Heere gesê, Heere, as ek nie, as hierdie belofte in my leven nie waar word nie, hoe kan ek nie vertrouw? Nou, baie keer kan ons nou sê, dit is vreselik voorbarig en dit is vreselik oneerbiedig om so met die Heere om te gaan. Ek is seker ek nie daar in die publiek gesit en hierdie woorde gesê nie, hy het al gesê sy binnenkamer in gebed vir die Heere gesê. Maar die bedoeling van sy woorde was nie oneerbiedig of voorbarig nie. Dit was daarin, in dit wat God in behaai het, en dit is om God op sy woord te neem. Vriende, ons kan een baie lang gebedslijs opstel. Ons kan, dit is nie moeilik nie. As genoeg dinge in ons leven aan die gang, wat ons maar kan gebedslijsies opstel met al die noode en strijd en die hartseer en al die kwellinge van elke dag. Maar, 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 wat jy 6 vers 33, dit sê vir ons, dis die beperking waarin ons kan bid, dit stel die perk, dit trek die lijn, ons kan bid, ons kan lysies en lysies en lysies bid, maar as ons nie bid, volgens die lijn, die reel wat gestel is, in Matthies 6 vers 33, nie vriende, dan het my gebeur nie nie kracht nie, want, wat jy 6 vers 33 lees ons, maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bijgevoeg word. Dit is die lijn, dit is die reel wat getrek word, of die reel wat gemaakt word, vir die kind van God in sy gebedslewe. Nou saam met die voorwaarde, soek eerst die koninkryk van God, sê die Heere die belofte, al hierdie dinge. Nou ja, jy weet, vriende, ongelukkig, lewe ons in een materiële tyd, waar materiële dinge vir mense belangrik is. En toch moet ons besef, dat die primaire aspek van ons gebed, van ons verootmoediging voor die Heere, moet eerste wees, om sy koninkryk te soek. Moet eerste wees, vir my geestelike lewe, vir my siele welstand, en dan, die materiele dinge. Dan, die sekondare dinge, die dinge wat minder belangrik is. Weet, Paulus is een man, en nie net Paulus nie, 
als baie voorbeelde van mensen wat gebid het in die Bijbel. En een ding wat je kan zien wanneer je dier die gebede lees wat opgeskryf is in die woord van God, is hierdie intense geestelikheid, hierdie intense soeke na die Heere, soeke na die aangezicht van God. Maar, die gebede ontbreek nie van die materiële nie. Hierdie manne en vrouwen wat gebid het in die Bijbel, het die Heere gesoek, maar, hulle het ook vir die alledaagse dinge gedoen. So daar is niks daarmee fout nie. <coughs> Selfs Paulus wat, wat so bewus was van hierdie, van hierdie geestelike strijd waarin ons gewikkel was, was ook bekommerd wanneer hy geskryf het oor die materiële wel, welstand. Nou, die ding wat vir ons nou moet uitstaan, is die resultaat van gebed. Ondervind ek die resultaten van gebed in my leven. Wanneer ek die Heere iets vraag, gebeur dit. Nou, ek wil nou weer terugkeer na my uh, visievoorzitter sy getuiene sondagochtend. Jy weet, baie keer bid ons en ons het hierdie nood in ons levens, hierdie nood in ons harte. En ons hoor nooit een getuienis dat die Heere daar die besondere behoefte beantwoord het. Daarom is het elke goeie idee vir die kinders van die Heere om een gebedsdagboek te hou. Jy weet, ons print, ons print, ons druk nou wekeliks hierdie, hierdie blaaikies, ek het nou nie voorbeeld hier by my nie, waarop ons gebedsversoeke is maar het sal goed wees as jy dalk vir jy self een boekie by jy rand het, waarin jy kan skryf hierdie datum het ek gebid vir hierdie nood, en op hierdie datum het die Heere dit, het ek dit verkry, waarvoor ek gebid het nie ontvang nie, onthou sê ons verklaar dit aan die Heere. Ons het het daar wanneer ons die nood aan die Heere geopenbaar het, het ons het reeds in die geloof ontvang, maar op hierdie datum het ek dit verkry, net soos die belofte van die Heere vir my gesê het. Dit, my liewe vriende, sal vir ons leer, as kinders van die Heere, dat die Heere gebed verwoor. Ons vraag die vraag, antwoord die Heere gebede. Natuurlijk, dier die eeuwe heen is die getuienisse daar, Een belangrike tekstvers rondom daar die gedachte vind ons daar in Johannes. Johannes hoofstuk 21. Ek help al, kom. Johannes hoofstuk 21 vers 25. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het. Maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sal die wereld self, dink ek, die geskrewe boeken nie bevat nie. Daar is baie, baie, baie bewijse dat die Heere God gebede verhoor. Nou is daar natuurlijk hierdie idee of hierdie self opgestelde idee van hoe ons verwacht die Heere moet, ge, moet ons gebede beantwoord. Ons idee, ons plan. So wanneer God ons gebed beantwoord, wanneer ons verkry waarvoor ons gebid het, is dit dikwels nie wat ons in gedachte gehad het nie. En dis uh, um, dit is ongelukkig, dit is een realiteit, en dit is selfs uh, dinge wat vir ons lees in die Bijbel. God geef vir ons baie keer die begeerte van ons hart, die nood van ons hart, terwyl dit wat vir ons gebid het, 
die woorde wat ek gesê het, dit nooit volvoer word, omdat dit nie binnen die wil van God was. Maar omdat God dier die Heilige Geest die begeerte van my hart gehoor het, het hy vir my gegeen wat ek nodig het, en toe ek nie eens geweet het, ek het dit nodig nie. Vir my so wonderlik as ek dink aan die offer van Jesus Christus aan die kruis, Jesus Christus is vir ons gegee om ons siele uit genade te red toe ons nog nie eens geweet het, ons gaan om nodig heen. Maar die Heere het geweet. Jy weet, ek sê dit so baie, ek denk in die dag en tyd waarin ons lef het ons half hierdie idee van God moet doen wat ons wil hy moet doen. Maar God is alwetend, hy is alsiende. En ek dink, vriende, ons moet eerlik wees vandag met ons self en met mekaar. As God vir ons gegeet, net wat vir ons gevraai, net wat ons wou hee, ons in ons levens dalk een ander paaikje, een ander draaie gevat het wat dalk nie so lekker was nie maar omdat God in beheer is van my leven, kan ek hom vertrou, om vir my te gee precies, wat ek nodig het, net soos u hom ook kan vertrou, om vir u te gee precies, wat u nodig het, al beteken dit, dat sommige van u gebede, onbeantwoord gaan bly, soos ek gesê het, dit is dikwels wanneer ons, buiten die wil van die Heere bid, dat die Heere nie ons gebede wat ons wil. En net om af te sluit, is my baie belangrik dat ons sal besef en sal weet, dat die Heere ons gebede verhoor, dat ons dit in geloof ontvang, en dat ons dit op die rechte tyd verkryk dat ons die Heere sal vertrou, wanneer ons bid, maar dat ons ook sal bid, binnen die wil van God. Ek kan maar net so bly sit, en ek gaan ons afsluit met die bed. Ons wonderlijke Heere, ons dankie vir die voorig, om te weet, dat jy ons gebede verhoor, Heere, dat ons in geloof dit wat vir ons bid, daar die nood wat ons aan die voete kom neersit, dat ons dit in geloof kan ontvang. En weet, o Heere, dat ons dit op die rechte tyd, op die bestemde tyd, daar die belofte sal ontvang. Ons wil vraag, o Heere, dat jy ons sal leer, dat jy hier die kennis en hier die dinge wat ons oor gesels het vanaan, dat jy dit aan ons harte sal seen en dat ons dit sal neem en dat ons sal groei en toeneem in jy, sal toeneem in ons geestelike lewe, o Heere, so dat jy verheerlik mag. Dankie Heere, dankie dat ons kan weet dat jy ons gebede hoor. Dankie Heere dat ons kan weet dat ons enige iets na jy toe mag bring. En jy sal vir ons dier die gebedsverhoorin, vir ons net die beste. Ons gee die al die lof, en al die eer, en al die aanbid, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek baie dankie dat jy hier was, ek baie dankie ook vir die wat ingeskakel het vanavond, ek mag geloon, ek vertrou dat jy die boodskap ook vir jy tot seen was. Geseende aand vir jy.